2020, o poder é você. Esse é o lema, esse é o tema que eu convido você a participar no dia 14 de dezembro, em São Paulo, num workshop presencial para poucas vagas. Você não pode perder comigo, que estarei lá fazendo as previsões de 2020, criando um roteiro de prosperidade para cada um de nós, criando também uma egrégora de felicidade e de abundância. Também vamos ter meditação coletiva com os deuses da fortuna e da abundância. Patrícia Varo estará com a gente falando de radiestesia e como gerar energia boa e positiva para 2020. Gustavo Fabrício também estará comigo, fazendo os movimentos da constelação familiar, justamente para a gente pensar a prosperidade. E olha que interessante, um participante será sorteado na hora para ser constelado e com certeza todo o grupo vai constelar junto e ter prosperidade. Vem, são poucas vagas, 2020 o poder é você. Todas as informações e inscrições no meu site andremantovani.com.br. Te espero por lá. Oi pessoal, sejam bem-vindos. A gente está fazendo um vídeo especial, quer dizer, mais um vídeo especial aqui do seu astral, né, Paty? Sim, sim. Sobre a Mystic Fair, que vai acontecer dias 30 de novembro e dia 1 de dezembro em São Paulo. E aí a Patrícia estará lá no nosso stand, André Mantovani, é, fazendo atendimentos com a mesa, com a mesa quântica estelar. Você vai estar com alguma outra mesa ou só essa? Na feira, só essa. Tá. A mesa pet, não. Não, porque a mesa pet, no fim dela, eu preciso fazer frequência de cura arco-íris para o animal e aí não dá tempo, tá. a gente tem um tempo limitado ali. Mas não impede da gente, por exemplo, agendar na, na, na feira e eu faço depois. Tá bom. Tá, isso pode acontecer. E por que, que a pessoa pode, para que é, finalidade a mesa quântica estelar pode nos ajudar? Primeira coisa, autoconhecimento. Tá. Né? Isso, para pessoas físicas, uh, o grande... A grande parte legal da mesa é trabalhar o autoconhecimento. Porque as ferramentas, elas vão indicar desequilíbrios ah. que nós temos em todos os setores. Pode ser, por exemplo, na parte financeira, pode ser na parte de relacionamentos, vidas passadas, saúde. Então, ela engloba tudo que o ser humano é. E aí, através do pêndulo, eu vou vendo aonde uhum. que está o desequilíbrio e a gente consegue harmonizar. A mesa é um tratamento. Tá. Por exemplo, então eu posso ir lá fazer uma, uma sessão, uma consulta, só para entender como é que eu estou energeticamente, o que, que a mesa está apontando, o que, que eu preciso curar, o que eu preciso melhorar. Exatamente. Ou eu posso ir com um propósito. Então, a mesa a gente não trabalha intenção. Tá. Eu posso, por exemplo, olhar para você como um todo, você vai me dizer, ai pai, eu não estou legal na parte financeira, você pode me auxiliar nisso? Posso, por quê? Porque eu vou te tratar como um todo. Tá. Porque muitas vezes o que você acha que é um problema financeiro não é. Uhum. Alguma coisa em volta que está ocasionando isso. Que é a causa, né? Exatamente, a causa principal. Então na mesa a gente consegue interpretar tudo isso. Tá. Uh, agora, existem mesas para N possibilidades. Se der tempo, eu gostaria de comentar um Claro, um claro, claro. Agora, você só falou uma coisa antes e eu quero te fazer uma pergunta. Você falou que a gente não pode ter intenção. Sim. É, mas, por exemplo, eu já tive casos que eu te procurei com um problema específico. Sim. E aí, o que, que vai acontecer? Eu abri a mesa, por exemplo, para você, ou para casa, a ser vendida, ou o que quer que seja. E ali, a gente consegue harmonizar a situação. Tá. Então, através de um problema, a gente consegue harmonizar tudo e perceber aonde que está a origem disso. Ok. Que é o principal. E aí, os casos que você ia comentar? Vamos lá. Então, mesa para pessoa física, né? Uhum. Para poder harmonizar a pessoa como um todo. Existem mesas que a gente faz para residências, para locais. Que muitas vezes a gente sabe que a energia está densa dentro de casa, a gente sente que as coisas não estão fluindo legal. Então, vale muito a pena fazer uma mesa para casa. Porque a gente consegue ver o ambiente físico, a gente consegue tratar coletivamente todas as pessoas que estão ali. Então, traz uma harmonia muito grande para todos que trocam energia com a casa. Nesse caso, eu posso fazer, por exemplo, eu tô com uma dificuldade de alugar um imóvel. Eu posso tentar, tentar Sim. não, eu posso ir pra mesa Sim. e tratar esse e imóvel. E tratar esse imóvel. E o que que acontece? Depois que a gente trata, automaticamente flui tudo muito melhor. Tá. Então, assim, uh, percentual é muito alto de dar certo a locação, porque você tá limpando energeticamente, né? Quando a gente trabalha com mesa, a gente trabalha com ectoplasma o tempo todo. Uhum. Então, imagina, toda vez que eu penso, que eu sinto, que eu falo, que eu faço, eu estou emanando ectoplasma. Só que qual é a qualidade do que eu estou emanando? Uhum. Ou qual é a qualidade que está impregnada nos ambientes? 
Então, tudo isso a gente consegue limpar para facilitar energeticamente o que tem que vir para aquele local. Se é alugar, se é vender, enfim, comprar muitas vezes, né? Nesse caso, a, a, acho que o nome justifica, né? Mesa quântica. Se ela é quântica, ela consegue atravessar tempo, espaço. Sim, então, sim. você pode, nesta mesa, com essas ferramentas, nesse momento, tratar um lugar que esteja do outro lado do mundo. Sim, uh, eu tenho clientes no mundo todo. E mais do que isso, aqui mesmo, eu tenho ferramenta na mesa que trabalha justamente a parte quântica. Tá. Que são saltos quânticos no passado ou no futuro. Bom, uh, por que, que acontece isso? Porque, na verdade, o tempo... Newtoniano, como a gente conhece, passado, presente e futuro, quando a gente parte para a espiritualidade, ele não existe. Ele não é tem essa junto, divisão, Não né? tem essa divisão. E aí a gente consegue, literalmente, saltar no tempo e olhar, por exemplo, para alguma negligência que a gente tem há duas vidas atrás, uhum. que está reverberando ainda. Por exemplo, uma negligência uh, ingratidão. Vamos imaginar que há duas vidas eu tive um problema sério em relação à gratidão. Eu não consegui ter gratidão pela pessoa que eu me tornei, pela minha família, enfim. E isso continua reverberando. E a mesa aponta. Uhum. Olha, isso aqui foi um problema que você teve há duas encarnações, a gente está tratando isso agora, mas fica de orelha em pé. Tá. Né? Continua pra praticando. Para não repetir o padrão. Exatamente, né? para não repetir o padrão. E a mesa, o que é legal, ela aponta o problema e aponta a solução energética de cura. Então, quando a Patrícia faz uma uma avaliação, uma consulta com a mesa, ela não está só identificando, ó, tal coisa está ruim por causa disso. Não, está ruim por causa disso, mas nós já estamos resolvendo. Exatamente, que é a radiônica, né? Tá. Que a radiestesia eu identifico. Onde é que está o problema? A radiônica a gente trata, a gente transmuta aquela energia que está densa, ou que está bloqueada, ou que não está funcionando da maneira que deveria, para algo positivo. Ô, Pati, por exemplo, uma pessoa que não arruma namorado. Eu tá. tô te perguntando coisas muito comuns sim, de consultório. Sim, sim, sim. Então eu sempre ouço assim, pessoas me procurando para dizer assim, ai ah, André, eu não consigo arrumar um namorado ou uma namorada. Por que, que isso acontece na minha vida? A mesa ajuda? Ajuda e mostra. Por que que ela não tá... Eu tenho ferramenta na mesa específica na árvore da vida que trata problemas de relacionamento. Uhum. Então muitas vezes, um problema de relacionamento pode ser relacionamento com parceiro, pode ser estar sozinho há muito tempo. Uhum. Então são padrões que vão se repetindo em alguns relacionamentos, a gente consegue, sabe, achar o caminho disso, aonde realmente começou. Da mesma forma com problemas financeiros, mesma problemas forma. de família, sim, de sim. repente a pessoa está com um caso no trabalho muito difícil de relacionamento, ou porque de repente as coisas não estão andando como ela gostaria, tudo isso a mesa pode tratar. Inclusive a gente faz mesas empresariais. Também tem Empresas, essa possibilidade? Tem, tem essa possibilidade. E olha, eu tenho uma taxa de sucesso muito interessante. Por quê? Porque a mesa empresarial, ela trata sócios, uhum. diretores, quem está no, no comando, trata funcionários em geral, trata espaço físico, clientes, então tem uma abordagem muito ampla. Quando a gente harmoniza tudo, começa a fluir melhor, uhum. né? A parte de receita, interação entre as pessoas que trabalham ali, lucros, então... A tendência é melhorar cada vez mais. E uma coisa interessante que a Patrícia sempre fala, aliás, tem um vídeo dela explicando sobre isso aqui no canal, que são os desencarnados. Sim. É, na mesa a gente consegue acessar esse, esse, esse mundo, né? Ou esse lugar. Ou Sim. se de repente os encarnados, desencarnados estão aqui com os encarnados. Sim. Tem uh, algumas vertentes nisso. Primeiro é que a gente faz um tratamento específico para desencarnado. Uhum. Onde a gente trata, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, desencarnou, muda tudo. Não, na verdade não muda nada. Uhum. A pessoa continua com os mesmos sentimentos, vícios, enfim. Hábitos. Hábitos, tudo que precisa melhorar. E aí na mesa para desencarnado é um conforto para os dois lados, para o familiar e para a pessoa que desencarnou, uhum. né? Porque a gente consegue tratar essa pessoa, consegue enviar conhecimento, luz, para poder melhorar aonde estiver e, consequentemente, melhor o familiar aqui, que tá. sente aquele luto que não passa, ou sente uma perturbação dentro de casa, aí começa a melhorar. Ô, Pathy, eu também já ouvi você falar a respeito de encaminhamento de abortados. Aliás, eu quero te convidar para você vir aqui. Em breve vai ter um vídeo da Pathy explicando sobre isso muito profundamente, mas a mesa também ajuda nesse tratamento. Sim, né? a gente também tem um encaminhamento para abortados, é algo completamente diferente de um tratamento convencional. É um tratamento, inclusive, que não é cobrado, uhum. é uma missão espiritual bem diferente, e aí eu vou adorar contar tudo sobre isso. Legal, mas isso também é possível com a mesa. Também é possível, e tem mais uma coisa, processos judiciais. 
Ah, muito bom, hein? Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente tem processos que se arrastam por anos, né? Inventários, Inventários né? processos Espólio. judiciais, Sim. né? E aí, o que que acontece? Quando a gente faz uma mesa pro processo, a minha intenção não é, eu vou escrever aqui, ah, e resolver processo tal. Não, eu coloco os dados do processo, o número do processo, uhum. vara, partes envolvidas, e aí trata todo mundo que faz parte. E aí a tendência é desenrolar muito mais facilmente, e assim, mais rápido, né? E com harmonia, coisa... né? Exato, que é o principal, né? A palavra-chave da mesa é a harmonia. Tá. Ô, Paty, qualquer pessoa pode consultar a mesa... Sim, qualquer pessoa. Não tem nada uh, a ver com religião? Não, porque não, na verdade não tem ligação nenhuma com religião. Uhum. Né? A gente trabalha com algumas ciências na, mes na mesa mesmo. É radiestesia, radiônica, física quântica. Então, qualquer pessoa de qualquer religião. Tá. É, se você tem vontade de fazer uma consulta com a Patrícia Varo, você pode ir lá na Mystic Fair nos dias 30 de novembro e dia 1 de dezembro. A Mystic Fair acontece em São Paulo todos os anos, é um evento que acontece em alguns estados. A partir do ano que vem a gente vai ter BH e Rio de Janeiro de novo. Oba! Já vai se preparando, <risos> viu, Patrícia? Vamos. Mas em São Paulo é uma vez por ano, então é sempre no final do ano. E aí você pode participar. Todas as informações sobre a Mystic Fair estão aqui na descrição do vídeo. E você pode acessar lá no meu site, andremantovani.com.br ou no site da Mystic Fair, que é mysticfairbrasil.com.br. E os contatos da Paty para você fazer uma consulta? De repente, com mais tempo, a Patrícia Sim. atende à distância via WhatsApp. Você atende por Skype também? Por Skype por também, Skype, presencial. Presencial. É, você pode entrar em contato com o WhatsApp dela, que está aqui na descrição do vídeo. Tem também o seu Instagram, qual é? Tem o Instagram, arroba Patrícia Varo Terapias. Arroba Patrícia Varo Terapias. E aí você pode seguir lá no Instagram, tem canal no YouTube? Tem Patrícia Varo. Então tá, como se fala? Patrícia Varo. V-A-R-O. Mas todos os links estão aqui na descrição do vídeo. A Patrícia dá curso das mesas também. Sim. Ela dá cursos para iniciantes, cursos avançados. Sim, é, o curso para operador, que é o curso iniciante, para a pessoa começar a operar. E uma vez por ano eu dou avançado também, formando professores na técnica. E esse ano já foi o avançado? Já foi. Ah, só <risos> já no próximo foi. ano? No próximo ano. Tá, então... É, fiquem ligados porque a Patrícia está sempre dando os cursos iniciais para iniciantes e também uma vez por ano os avançados. E lá na Mystic Fair, assim como eu, como a Lilian, a Rovena, a gente vai fazer atendimentos a preços populares. Então, vale a pena você aparecer por lá. Paty, você vai estar lá nos dois dias? Claro. Das 10 às 10? Sim. Vamos fazer a nossa maratona? Vamos, vamos embora. <risos> Paty, quero te agradecer. Eu você está aqui comigo e mais um ano na Mystic, né? Ai, Muito bom. Junto. E a gente te espera lá na Mystic Fair, dias 30 de novembro e dia 1 de dezembro. Sim. Beijo. Beijo, tchau, tchau. até lá.